la década del 70 tuvo una característica muy particular. Desde el punto de vista deportivo, en los Estados Unidos, por ejemplo, la Serie Mundial de Béisbol de 1975, entre los Rojos de Cincinnati y los Medias Rojas de Boston, que fue considerada la más emocionante de todas. En nuestro país, y para orgullo de todos los venezolanos y latinoamericanos, Venezuela conquistó cuatro campeonatos mundiales de boxeo. La nota lamentable de esta década la constituyó sin lugar a dudas la tragedia de las Azores, en la cual murieron todos los integrantes del Orfeón Universitario en aquel año de 1976. Veamos. En 1970, nuestro noticiero dio amplia cobertura a los combates ganados por Vicente Paul Rondón, Antonio Gómez, Alfredo Marcano y Betulio González, con los cuales se convirtieron en monarcas mundiales en diferentes categorías del boxeo durante ese mismo año. El 19 de octubre de 1971, Venezuela perdió a uno de sus toreros más importantes en toda la historia, César Girón, quien murió durante un accidente de tránsito ocurrido en la autopista regional del centro. Únicamente tú eres el... Al año siguiente, otro suceso conmovió a los venezolanos y latinoamericanos. Que sepan mis penas, por yo sigo dentro. El 2 de julio de 1972 asesinaron de tres disparos al bolerista de América Felipe Pirela mientras caminaba por un sector de Isla Verde en San Juan de Puerto Rico. Para el momento de su muerte, Felipe Pirela tenía solo 31 años de edad y gozaba de gran popularidad en todo el Caribe y Suramérica. Sus restos fueron trasladados a su ciudad natal Maracaibo, donde se produjo su entierro en medio del dolor y la frustración de miles de personas. Al sur del continente, exactamente el 11 de septiembre de 1973, fue derrocado el presidente de Chile, Salvador Allende, mediante un golpe de Estado en el cual participaron los tres componentes de las Fuerzas Armadas de ese país y el cuerpo de carabineros. Salvador Allende se suicidó después de que el Palacio de la Moneda fuera atacado por aviones y tanques. Solo mil días duró su gobierno. En 1974 llevamos los detalles de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez como nuevo presidente de la República. Un año después, en 1975, fueron nacionalizadas las industrias del hierro y el petróleo. Pero... Una de las tragedias más sentidas en nuestro país la constituyó sin lugar a dudas la muerte trágica de todos los integrantes del Orfeón Universitario el 3 de septiembre de 1976 en la pista de Lajes, en Texeira, una de las islas Azores. Allí se estrelló el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana, el cual conducía a los integrantes del Orfeón y a su director Vinicio Dames, a una presentación que tendría lugar en la ciudad de Barcelona, España. Como si esto fuera poco, el 16 de marzo de 1978 murió también trágicamente uno de los hombres más importantes de la televisión venezolana, René Otolina, mientras viajaba a una reunión de empresarios que se realizaría en Porlamar, en la isla de Margarita. La avioneta Cessna 310, en la cual viajaban tres personas más, se estrelló en las inmediaciones del pico Naiguatá. Fue después de una semana de intensa búsqueda, cuando las autoridades localizaron los cuatro cadáveres, entre los cuales estaba el de Renio Otolina. En otro despliegue informativo con nuestras cámaras y nuestros reporteros, el noticiero Benevisión llevó los detalles de la elección del doctor Luis Herrera Campins como nuevo presidente de la República en diciembre de 1978. En la próxima parte recordaremos la década de los 80 con el sabor del merengue y los dos atentados más famosos de la época.